中国一支神秘的特种部队，把当时屡次来窃取我国情报的 U 二飞机打的是没有任何还手之力。同时，他们也保卫了中国的崛起计划。最终，美国停止了对我方的军事侦察行动，同时也向世界证明了什么是中国军人。这场地面与高空的博弈，可谓是当今战史上的传奇事迹。今天就继续来为大家讲述神秘的五四三部队。当我方击落了叶长帝所驾驶的 U 二飞机后，空军技术部门在飞机残骸中找出了藏在机腹里的第十二系统。随后，我方科研部门就开始悄悄地针对第十二警报系统开始研制反电子预警装置。可当时我国的电子工业基础比较薄弱，科研人员能否研制出对抗美国预警装置，关乎着接下来高空博弈的成败。而黑猫中队在大陆连续受到两次打击后，行动变得更为谨慎。原本由 U 二飞机单独作战策略，变成当 U 二飞机侵入我国领空时，同时出动另一架性能优越 RF 幺零幺侦察机。两架飞机同时出动，相互配合，并且很快来到我国福建，侦察那里的军事情况。在此次执行任务的飞行员中，有一个叫李南平的人，他在台湾被称之为“头号王牌飞行员”，来大陆侦察任务的次数高达十二次，这让他非常猖狂，视我国防空力量为虚无。而当我方司令员刘亚楼接到情报后，希望岳振华带领着二营继续挫败敌人的锐气。随后，在一九六四年六月，岳振华带领着他的队伍，在一处长满树的小山丘上作为营地。可六月的南方正值多雨季节，当雨过天晴，正是飞机侦察的好时机。所以，我方战士冒着倾盆大雨，在泥泞的山丘上，一步一个脚印地搭建作战阵地，在山沟、荒野、丛林、戈壁的无人区开辟新的阵地。在恶劣的天气中捕捉战机，山丘上还有着野兽、蜈蚣、毒蛇。在这样的环境下，我方战士克服着常人难以想象的困难，紧张地搭建着作战阵地。到了一九六四年七月七日，这天天气晴朗，正是飞机侦察的好时机。随后，一架 U 二飞机从桃园机场起飞，从上海的方向侵入大陆，然后沿着铁路线朝南京飞去。没过多久，又一架 U 二飞机从南亚某国起飞，从广东方向入侵大陆上空。我方指挥人员得到情报后，立即召开了作战会议。大家看着这两架飞机的航线图，都不禁皱起眉头，因为分不清到底会是哪一架飞机会飞到漳州来侦察呢？不久后，指挥部又得到情报，又有一架 RF 幺零幺侦察机起飞，准备入侵漳州进行侦察活动。与此同时，两架 U 二飞机从其他地方返航后，也向漳州方向飞来，这让二营全体战士立刻拉响了战斗警报。但二营此时只有四个发射架，四发导弹一般来说只能对付一架飞机，可现在同时来了三架飞机，这该怎么办呢？在这关键的时刻，岳振华仍然保持清醒的头脑，他下令盯着从南面飞来的那架 U 二侦察机，就打他，因为这架 U 二飞机太过于狂妄，它在海洋上空画出了一个 V 字形，这是一种胜利的挑衅行为。显然，这位飞行员非常狂妄自大。难道他就是那位李南平？到了中午十二点三十分，这架 U 二飞机在距离二营阵地七十三公里时，改为侧飞，直线入侵漳州。岳振华直接下令，四发导弹接电准备。当飞机距阵地五十五公里时，阵地上导弹与雷达同时瞄准空中那架 U 二飞机，时刻准备把它打掉。当 U 二飞机距离阵地三十二公里时，岳振华果断下令打开天线。随后，雷达显示器中间立刻跳出了一个清晰的目标信号。紧接着，岳振华下令发射。当第一枚导弹发射后 ，U 二飞机上的第十二系统警报灯才亮起，并且耳机里传来嘟嘟嘟急促的警报声。为何美国研制的警报系统提醒得这么晚呢？
。原来，上次在上饶战斗中缴获了 U 二飞机上的第十二系统，我方电子技术人员通过技术研发，研究出一种反电子预警技术。而这项技术可以推迟 U 二飞机上的第十二系统预警警报时间，但飞行员反应及时，迅速控制飞机，来了个大转弯。紧接着，阵地上的第二、第三枚导弹也相继发射，可意外突然发生，两枚导弹突然在半空中掉了下来，这让阵地指挥组里气氛紧张，大家一时间都不知该如何是好。于是问岳振华：“还要发射第四枚导弹吗？”随后，岳振华自信地回答道：“这发导弹，你们只需要瞄准射击就行。”就这样，最后一发导弹伴随着巨大的声响，升入高空，直扑目标，果然打中了。随后，敌机高速坠落，阵地上的官兵们高兴地欢呼着，他们明白这一仗的重要性。U 二飞机最终坠毁于漳州的红板村内，而飞行员正是不可一世的李南平。福建漳州的胜利，使二营取得了四战四捷的战绩。毛泽东亲自在空军报告上表扬了二营，并且在1964年7月23日，和周恩来、朱德等领导人在北京人民大会堂首次以整个营建制规格接见了二营全体战士。一九六四年十月十六日，中国第一颗原子弹成功爆炸后，引起了世界的极大震动，打破了由美、英、苏、法四国组成的核垄断。中国也从此走上了强盛的外交之路，国际地位急剧提升。可有些国家却为此很苦恼：原子弹成功爆炸后，预示着中国不久后就能将氢弹也制造出来。这让美国和台湾当局想急于获取情报。随后，他们在两个月内出动 U-2 飞机十一次，不断对大陆进行侦察。而我方地空导弹部队二营再次被委以重任，他们被派到兰州设伏。十一月二十六日，天刚刚亮的时候，一架 U-2 飞机从福建方向入侵大陆。不久后，就进入了二营所布置的火力范围内。随后，岳振华继续采用尽快战法打击敌人，但发射出去的三枚导弹都没有命中 U-2 飞机，这在二营的战绩中是从未有过的事情。这是为何呢？原来，黑猫中队在遭受到连续的打击后，美国在 U-2 型飞机上又进一步加装了回答式干扰系统。它可以对我军制导雷达进行角度欺骗干扰，这才导致了二营的三发导弹全部打偏。此系统也叫第十三系统。随后，我方空军指挥部对此进行讨论研究，他们准备在制导雷达上加装新研制的反干扰设备，用以对付 U-2 飞机上的回答干扰，并且我方部队还针对夜间作战的特点，组织夜间战斗练习。没过多久，就熟练地掌握了夜间操纵兵器的技术。这一切准备，就是为了下次攻击不再失利。一九六五年一月十日下午，驻防在包头的一营指挥所接到了 U 二飞机可能经过包头的通知。随后，一营立即进入了战斗准备，而驾驶 U 二飞机的飞行员知道飞机上装着美国最先进的反地空导弹电子干扰系统。所以他满怀自信地驾驶飞机入侵我国。到了当天晚上 ，U-2 飞机接近一营的阵地，准备使用红外照相机窃取我国情报时，一营这边早准备好了反电子预警系统，使 U-2 飞机上的飞行员没能及时发现导弹阵地。随后，一营瞄准目标，发射了导弹，伴随着一道强烈的白光，导弹击中了来犯的 U-2 飞机。随后，中国为了更有效地对抗美国电子干扰系统，科研人员针对第十三系统的弱点，连续研制出了二十六号反干扰电路、二十八号反干扰电路等，并应用于地空导弹部队里使用。一九六五年，由我国自主研发的地空导弹兵器装备部队，随着地空导弹部队的增多，让入侵我国上空的 U-2 飞机接连以失败告终。
，在与尤尔菲奇交手的几年中，中美之间的高空电子反制攻防战可以说是你来我往，几个回合下来，胜败历届。从一九五八年到一九六八年的十年间，驾驶尤尔飞机的飞行员先后死在中国大陆的防空利剑之下，同时也让美国知道，中国自从研发出比萨姆性能更好的地空导弹装备后，大陆已经是布下了天罗地网，只要尤尔敢来，他就别想回去。当美国尼克松当选总统。深感再跟中国较量下去，对美国好处不大。而美国中情局的一份秘密文件里记录到，穿越中国领空侦察停止的一大原因，正是中国不断增长的跟踪尤尔飞机的能力。尤尔飞机一旦升空，就会被中国防空部门跟踪。如果再继续下去，得不偿失。到了一九七零年。黑猫中队的军事侦察行动实际上已经完全停止。其实，这也是美国为改善两国之间的关系而走的一步棋。一九七二年二月，美国总统尼克松访华，并承诺停止一切对中国的侦察飞行。一九七四年七月，美国将 U 二飞机全部撤离台湾，美军人员也相继返美。同年八月六日。台湾空军也正式撤销“黑猫”中队，这场高空的较量最终以我国解放军空军的胜利而告终。可以说，这场胜利离不开五四三部队的每一位战士，他们人人都是英雄，是真正的英雄。本期视频到此结束，感谢大家的观看，我们下期再见。